ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റുമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ടീച്ചറെടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൺ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് കെമിസ്ട്രി ഇവോൾവ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് കെമിസ്ട്രി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ എലമെൻസിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണോ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയത് അല്ല കെമിസ്ട്രി മെയിനായിട്ട് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാണ് കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അയോണും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറും ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെറ്റൽസാണ് ഈ മെറ്റലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡ് ആക്കി സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഇത് കാരണമാണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് അയണും കോപ്പറും ഗോൾഡ് ആക്കി മാറ്റുക രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നേക്കുമായി നിലനിൽത്ത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മരുന്ന് സൃഷ്ടിക്കുക അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് കെമിസ്ട്രി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കെമിസ്ട്രി ഒന്നാമത്തെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫുഡ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇതുപോലത്തെ പല കെമിക്കലുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളൊന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിള വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കെമിസ്ട്രി കൃഷിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ടിൽ ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം സപ്ലൈ ഓഫ് ഫുഡിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ചില ഡ്രഗ്സ് അത് നമ്മുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഡ്രഗ്സിന് കെമിസ്ട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ടാക്സോൾ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസറിനെ ക്യാൻസർ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില മനസ് മരുന്നുകളാണിത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സിനും മരുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയറിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് സി എഫ് സിസ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഓസോൺ ലെയറിനെ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയോട് സഹായത്തോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയർ അതിൻ്റെ തിരിച്ചു വരവിൻ്റെ വഴിയിലാണ് അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും എക്കോണമിയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കെമിസ്ട്രി വളരെ വലിയൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എന്താണ് കെമിസ്ട്രി അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്ററിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻസിൻ്റെ ശാഖയാണ് മാറ്ററിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും സ്ട്രക്ചറും ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻസിൻ്റെ ശാഖ അതാണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാറ്റർ ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് മാറ്റർ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് വാട്ട് ഈസ് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിനൊരു മാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് കുറച്ച് സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുക ഒന്നാമത്തെ സോളിഡ്
തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സോളിഡ് ഇപ്പോൾ സോളിഡിന് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വോളിയൂം ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡിലേക്ക് വന്നാലോ ലിക്വിഡിന് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയൂം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് അതില്ല അത് നമ്മൾ ഏത് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയൂം ആൻഡ് ഷേപ്പ് ലിക്വിഡിന് വന്നപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയൂം പക്ഷേ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഇനി ഗ്യാസിലേക്ക് പോയാലോ നോ ഡിഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് വോളിയൂം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വോളിയൂം ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയൂം ആയി ഗ്യാസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ടും ഇല്ല ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് വോളിയൂം ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റോ കണ്ടെയ്നറിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പും അതിൻ്റെ വോളിയൂം ആയിരിക്കും അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ട ഡിഫറൻസ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിൽ ചിങ് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോളിഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെയധികം ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലിക്വിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടല്ല പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ലൂസ് പാക്കേജിങ് ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈബ്രേഷൻ അല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെയധികം ഫാർ അപ്പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന് വളരെ വേഗം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സ്റ്റേഴ്സും പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഒരേ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പാർട്ടി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻസ് എലമെൻസിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഈ പാർട്ടിക്കൾ ചിലപ്പോൾ ആറ്റം ആവാം മോളിക്യൂൾ ആവാം പക്ഷെ ഒരേ പാർട്ടിക്കൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഒരേ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ ഒരേ ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത് വേറൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വേറൊരു ഡിവിഷനാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടിക്കൾസ് രണ്ടോ മൂന്നോ ആറ്റംസ് വേറെ വേറെ എലമെൻസിൽ നിന്നും കോമ്പൈൻ ആവുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബണും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ജോയിൻ ആവുന്ന രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ കാണിക്കില്ല നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഗ്യാസസ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബ ഫയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ടിൽ ബേൺ ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ തീന് കത്താനേ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ആവുന്ന വെള്ളവും നമ്മൾ തീ അണയ്ക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ടിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറും അത് കമ്പൈൻ ആവും അപ്പോൾ അതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന ഡിവിഷൻ ഇനി അടുത്ത ഡിവിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വാട്ട് ആർ മിക്സ്ചേഴ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ആദ്യ അതിനുമുണ്ട് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് കുറേ കമ്പൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കമ്പൈൻ ചെയ്ത സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരേ കോമ്പോസിഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുഗർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ
ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാം വെള്ളത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഓയിൽ നിൽക്കുന്നത് അടിഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അടിഭാഗത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളമായിരിക്കും മേൽഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ലെയർ വെള്ളം ഓയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം കോമ്പോസിഷൻസ് യൂണിഫോം അല്ല അപ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻസ് യൂണിഫോം ആയത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ യൂണിഫോം അല്ലാത്തത് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ അതാണ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാറ്ററിൻ്റെ ഡിവിഷൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചത് അടുത്ത് നമ്മൾ പോവാ പോകുമ്പോൾ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഫിസിക്കലി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അതായത് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് പോസിബിളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോല്യൂം മാസ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഫിസിക്കലി മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലാതെ കെമിക്കലി അല്ല കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് റസ്റ്റ് ആയാൽ ഒരു അയൺ ആണെങ്കിൽ റസ്റ്റ് ആയാൽ അത് വേറെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറുകയാണ് പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ്ലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാറ്റർ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിനൊക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആദ്യത്തെ മാസ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എം ആണ് മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാമിൻ്റെ സിമ്പിൾ കെ ജി അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ലെങ്ത് സിമ്പിൾ എന്താണ് എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ നെയിം ഓഫ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സിമ്പിൾ സ്മോൾ എം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം സിമ്പിൾ എന്താണ് സ്മോൾ ടി നെയിം ഓഫ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് സിമ്പിളോ സ്മോൾ എസ് അടുത്ത് വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആംപിയറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ എ അടുത്ത ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കെൽവിൻ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സിമ്പിൾ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മോൾ സിമ്പിൾ എം ഒ എൽ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എം ഒ എൽ എന്നെഴുതുന്നു അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സിമ്പിൾ എൽ വി കാൻഡില എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾ സി ടി ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് തന്നെ പറ്റി പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മൾട്ടിപ്പിളിന് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതും ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോ പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് അതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാതും ഈ പ്രിഫിക്സുകളെല്ലാതും ബൈ ഹാർട്ടാക്കി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ നിങ്ങളത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ യോക്ടോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി വൺ സെപ്റ്റോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫെംറ്റോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് പൈക്കോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻ നാനോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് മൈക്രോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ മില്ലി ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ടു സെൻറ്റി ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ഡെ ഡെസി ടെൻ ഡെക്ക ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ടു ഹെക്ടോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ കിലോ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ് മെഗ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ഗിഗ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൽവ് ടെറ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെറ്റ
ഒരു എമൗണ്ട് ആണത് അതാണ് മാസ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റാണ് കെ ജി വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ മേലെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് അതായത് നമ്മൾ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മളുടെ മേലെ ഒരു പുള്ള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പുള്ളാണ് വെയ്റ്റ് ഈ മാസും വെയ്റ്റും തമ്മിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മാസ് എവിടെ ചെന്നാലും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വെയ്റ്റ് ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വെയ്റ്റും മാറും ഇപ്പം നമ്മൾ എർത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കില്ല മൂണിലുള്ള വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ മൂണിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ കുറവാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വോള്യൂം വോള്യൂം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് സ്പേസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഷേപ്പ് ഒക്കിപ്പായ്സ് ഓർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കിപ്പായ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇതാണ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യൂമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് വോള്യൂമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അടുത്തത് ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ എമൗണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം യൂണിറ്റ് വോളിയൂമിൽ വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം ചൂടും തണുപ്പും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ മൂന്ന് സ്കെയിലുകളെയാണ് സ്കെയിലുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിൽ മൂന്നാമത്തെ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഇതിനകത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ് ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഈച്ച് ഓൺ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വീതം എഴുതുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ബ്രോൺസ് ബ്ലഡ് മിൽക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനും യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫൈവ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് മഡി വാട്ടർ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ അയൺ ഓർ ഇതെല്ലാം ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിൽ പെടുന്നവയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻസ് യൂണിഫോം അല്ല അടുത്ത അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എസ് ഐ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എസ് ഐ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒരു ടേബിളിൽ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതേ ടേബിളാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് ഓരോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് നമ്മളിനിയും നോട്ട്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സി ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ